Hello everyone and welcome back to our channel. So kung bago pa lang po kayo sa ating channel, huwag po natin kalimutan na i-hit or i-click ang subscribe button at ang notification bell para maging updated po tayo sa ating mga upcoming videos. So for today's video po, ang ating focus ay ang tinatawag na proportion. Meron na po tayong in-upload na lesson about the concept on ratio and then pinadaanan natin ng kaunti ang proportion. But this time, ang focus natin ngayon ay ang pinaka kahulugan ng proportion. So, tatandaan po natin na ang proportion ay nabubuo kapag ang product ng means at ng ating extremes ay equal or kapag ang ating two or more ratios ay equal. Kaya tinawag na proportion. So, dito po sa example natin, makikita natin ang dalawang halimbawa ng pagsusolve para makita kung ang ratios ay proportion sa isa't isa o hindi. So, una, tingnan natin, gamitin natin ang colon form. So, tatandaan natin, maraming iba't ibang paraan ng pagsusulat ng ratio. So, pwedeng braid form, pwedeng colon form at fraction form. So, usually sa proportion, ang ginagamit natin ay ang colon or fraction form. So, may halimbawa tayo dito. Una, tingnan natin ang colon form. Sa colon form, makikita natin ang two ratios na 2 is to 14 and 3 is to 21. Paano daw natin malalaman kung ang ratios or ang given ratios ay proportions sa isa't isa? Simple lang. We will just multiply the means and the extremes. So, ano po ba ang means? Ang means ay ang two numbers sa loob ng ating combined ratios. Ito yon yung 14 at 3. At ang extremes naman ay ang numbers sa dulo, extremes. Pag sinabi extremes, dulo-dulo ng ating two ratios. Okay, so sabi, malalaman natin kung proportion sila kapag pareho ang kanilang product. So, let us now multiply. What is 14 times 3? Kasi sila yung means. Okay, so 14 times 3 is equal to 42. So, ang means natin dito ay 42. At ano naman ang ating extremes? 2 times 21. And that is equal to 42 rin. So, ang means natin ay 42. Ang extremes natin ay 42. Ibig sabihin, ang ating two ratios ay proportion. May ibang bata, masanay sila gumamit ng fraction form. So, ito yung fraction form natin. Kapag ang 2 is to 14 ay sinulat sa fraction form, ito ang kanyang magiging itsura. 2 is to 14 or 2 all over 14. Ang 3 is to 21 naman ay 3 all over 21 or 3 is to 21. So, ano yung gagawin naman natin? Kung fraction form ang ating mga given ratios. So, gagawin natin ang cross multiplication. Ayan, kaya tayo naglagay ng x dito. So, let us now multiply 2 times 21. That is equal to 42. And then, 14 times 3. That is also equal to 42. So, ibig sabihin, ang ating fraction form ay proportion. Ha, kaya ang fraction form na ratio ay proportion pa rin. Okay, so gwapa tayo ng iba pang halimbawa. So kahit anong form po, pwede natin gamitin sa pagsusolve sa proportion. Kung, depende kung saan kayo masanay, kung colon form or fraction form. So halimbawa, 4 is to 7, blank 5 is to 9. So proportion daw ba ito o hindi? So, again, let us multiply the means. So, 7 times 5, that is 35. Tama? Then, sunod, let us multiply the extremes. 4 times 9, 4 
times 9, that is 36. Pareho ba yung 35 at 36? Hindi. So, dahil magkaiba sila ng product, ibig sabihin, ang ating two ratios ay not equal. Okay? So, hindi sila proportion. Hindi sila proportion dahil hindi magkatugma o magkapareho ang kanilang product. Ganon din naman yung magiging sagot kapag ginawa natin siya sa fraction form. So, isolve natin sa fraction form. 4 all over 7 and 5 is to 9. Let us cross multiply. 4 times 9, that is 36. 7 times 5, that is 35. So, pareho lang ang sagot, hindi pa rin sila proportion because the two ratios are not equal. Okay, so gawa pa po tayo ng isa pang halimbawa. Ano kung ang ating given ay naka-fraction form? So, halimbawa, 2 is to 6 and then 3 is to 24. Okay, so again, let us just cross multiply. Okay, so, ayan, 2 times 24, that is 48. 6 times 3, that is 18. So, this given, uh, these given ratios are not proportion. So, ganun din kapag sinolve natin sa form ng colon. So, 3 is to 24. Pareho lang yan. So, let us multiply. 3 times 6, 18. 2 times 24, 48. So, again, they are not equal. So, hindi sila proportion. Okay? So, ganyan lang po kadali para malaman kung ang given ratios ay proportion or hindi. So, sa mga susunod po nating video, ituturo naman natin ang iba't ibang uri ng proportion at kung paano ito ay solve sa madaling paraan. So nawa, marami na naman tayong natutunan at dagdag sa ating kaalaman. Hanggang sa muli, ito pang inyong guro ng Sipnayan. Maraming salamat po.